హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ మరి ఈ సెషన్ లోపల మనకు సిలబస్ లోపల అఫీషియల్గా మెన్షన్ చేసినటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సైన్స్ పాలసీస్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఒక లైన్ను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అంటే బ్రాడర్ స్పెక్ట్రం లోపల మనకిక్కడ శాస్త్రీయ విధానానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని సిలబస్ లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే సైన్స్ పాలసీ అని చెప్పేసి పేరుతో మనము పిలుస్తూ ఉంటాం ఓకే మరి ఇక్కడ దీన్ని మనం డిస్కస్ చేసే ముందు అసలు పాలసీ అంటే అర్థమేంటి ఓకే ఇక్కడ రెండు రకాల అంశాలు మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి ఏంటి అంటే పాలసీ ఫర్ సైన్స్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సైన్స్ ఫర్ పాలసీ ఓకే రెండు రకాల కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి పాలసీ ఫర్ సైన్స్ రెండు సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అని చెప్పేసి ఓకే సో పాలసీ ఫర్ సైన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి సైన్స్ కోసం పాలసీ అనమాట సైన్స్ కోసం పాలసీ సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అంటే పాలసీ కోసం సైన్స్ ఓకేనా రెండు అంశాలు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గమనించాలి ఒకటి సైన్స్ సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అంటే పాలసీ కోసం సైన్స్ అన్నమాట రెండు పాలసీ ఫర్ సైన్స్ అంటే సైన్స్ కోసం పాలసీ అని చెప్పేసి పాలసీ కోసం సైన్స్ సైన్స్ కోసం పాలసీ ఇక్కడ రెండు రకాల అంశాలు మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి సో వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది ఒకటి పాలసీ ఫర్ సైన్స్ సైన్స్ ఫర్ పాలసీ మరి ఏంటి పాలసీ ఫర్ సైన్స్ అంటే అంటే సైన్స్ కోసం విధానం అన్నమాట తెలుగులో దీన్ని సైన్స్ కోసం విధానం ఓకే సైన్స్ కోసం విధానం సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే విధానం కోసం సైన్స్ విధానం కోసం సైన్స్ ఇదేంటి పైన సైన్స్ కోసం విధానం రెండవది ఏంటి విధానం కోసం సైన్స్ అని చెప్పేసి ఓకేనా సో పాలసీ ఫర్ సైన్స్ సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అని చెప్పేసి రెండు కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాం సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం కిందిది చూద్దాం ఏంటి విధానం కోసం సైన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్ ఇది సైన్స్ ఓకేనా ఈ సైన్స్ను ఎందుకు యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఒక పాలసీని డిజైన్ చేయడం కోసం సైన్స్ను యూజ్ చేస్తే ఓకేనా ఒక పాలసీ ఏదైతే ఉందో అది ఏ పాలసీ అయినా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విదేశాంగ విధానం కావచ్చు లేకపోతే ఆరోగ్య విధానం కావచ్చు లేకపోతే పర్యావరణ విధానం కావచ్చు సో ఎన్వైర్మెంట్ పాలసీ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ పాలసీ ఆర్ హెల్త్ పాలసీ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పాలసీ వాట్ ఎవర్ ద పాలసీ ఈస్ సో ఆ పాలసీ ఏదైనా కావచ్చు ఈ పాలసీ యొక్క డిజైన్ లోపల మనం ఎవరిని యూజ్ చేయడం జరుగుతున్నది సైన్స్ని గనక ఉపయోగించినట్లయితే సో అట్లాంటి పాలసీని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం అంటే విధానం కోసం సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే పాలసీని డిజైన్ చేయడం కోసం మనం సైన్స్ను ఒక కాంపోనెంట్గా ఇక్కడ వాడడం జరుగుతున్నది సో ఆ విధంగా వాడినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము విధానం కోసం సైన్స్ అంటే సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే అలా కాకుండా మనకు సైన్స్ కోసం విధానం అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా సైన్స్ కోసమే ఏం రూపొందించబడతాయి విధానాలు రూపొందించబడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ కింది కింది అంశాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే ఏదైనా ఒక పాలసీని డిజైన్ చేయడం కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకున్నాము అంటే IT policy అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విధానం అన్నమాట లేకపోతే ఎన్వైర్మెంట్ పాలసీ పర్యావరణ విధానం లేకపోతే హెల్త్ పాలసీ ఆరోగ్య విధానం సో వాట్ ఎవర్ ద పాలసీ ఈస్ ఓకేనా బట్ ఈ పాలసీలను రూపొందించడం లోపల సైన్స్ను ఒక కాంపోనెంట్గా సైన్స్ను ఒక అనుఘటకంగా యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ విధంగా మనం తీర్చిదిద్దేటువంటి లేదా రూపొందించే పాలసీని ఏమంటాము విధానం కోసం సైన్స్ అంటే సైన్స్ ఫర్ పాలసీ అని చెప్పేసి అన్నాం అలా కాకుండా రివర్స్ గేర్లో వేయండి మరి ఏంటి సైన్స్ కోసం విధానం అంటే 
ఏదైతే పాలసీ ఉందో అది ఎక్స్క్లూజివ్గా దేనికోసమట సైన్స్ కోసమే ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ పాలసీని కనుక డిజైన్ చేసినట్లయితే సో దాన్ని మనం ఏమంటాము పాలసీ ఫర్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం లేదా దీన్నే సైన్స్ పాలసీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము సైన్స్ పాలసీ అంటాం దీనిని ఏమంటాం అంటే సైన్స్ ఫర్ పాలసీస్తే ఇంకొక రకంగా మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో పాలసీ సైన్స్ పాలసీ ఆర్ సైంటిఫిక్ అడ్వైస్ వీటిని ఏమంటామంటే సైంటిఫిక్ అడ్వైస్ ఫర్ పాలసీ మేకింగ్ సైంటిఫిక్ అడ్వైస్ ఫర్ పాలసీ మేకింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఎవరిని సైన్స్ ఫర్ పాలసీ వారిని అలా కాకుండా పాలసీ ఫర్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తామంటే ఓవరాల్గా సైన్స్ పాలసీలుగా మనం వాడతాం అంటే అర్థమేంటి ఏదైనా ఒక విధానం రూపొందించడం లోపల రూపొందించడం లోపల చాలా కీలక పాత్ర పోషించేది ఎవరు సైన్స్ అంటే సైన్స్ని కేంద్ర బిందువుగా వాడి సైన్స్నే కేంద్ర బిందువుగా కన్సిడర్ చేస్తూ ఒక విధానాన్ని కనుక రూపొందించినట్లయితే సో అట్లాంటి విధానాలను మనం ఏమంటాము అంటే సైన్స్ పాలసీలు లేదా పాలసీ ఫర్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి దీని లోపల ఏం చేస్తాము సైన్స్కి సంబంధించి ఏదైతే సైన్స్ ఉందో సైన్స్కి సంబంధించి ప్రమోషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూస్తాం సో సైన్స్ను ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలి ఒక విధానాన్ని సైన్స్ పాలసీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది పాలసీని డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఎక్స్క్యూట్ చేస్తుంది అంటే కంప్లీట్గా దాన్ని అమలు లోపలికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది మరి అమలు లోపలికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు సైన్స్ని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేయాలి నెంబర్ వన్ సైన్స్లో ఎట్లాంటి అడ్వాన్స్మెంట్స్ను తీసుకురావాలి సైన్స్ను నిజ జీవితం లోపల లేదా సొసైటీ బెనిఫిట్కి సంబంధించి సామాజిక లేదా సమాజం యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి సమాజం యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించి సైన్స్ను అదేవిధంగా రెగ్యులేషన్ ఆర్ ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ చేయాలి సైన్స్ను ఓకే సో ఈ నాలుగు అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పార్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ప్రమోట్స్ అడ్వాన్స్ అప్లై అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆర్ రెగ్యులేట్ ఈ పార్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నాలుగింటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ అంటే సైన్స్ లోపల ఈ నాలుగింటిని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఒక విధానాన్ని గనక రూపొందించి ప్రభుత్వాలు గనక వాటిని అమలు చేసినట్లయితే సో అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే సైన్స్ పాలసీలు అనేటువంటి పేరుతో మనం మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది మరి సాధారణంగా దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట ఓకేనా సో గమనించాలి గుర్తుపెట్టుకో ఒక విధానాన్ని రూపొందించడానికి సైన్స్ అనేది ఒక సింపుల్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్గా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము విధానం కోసం సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే అలా కాకుండా అసలు విధానం లోపల కీలక పాత్ర పోషించేది విధానానికి కేంద్ర బిందువుగా కనుక సైన్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము సైన్స్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ ఇందులోపల ఏ ఏ అంశాలపైన ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సైన్స్ విధానాన్ని రూపొందించడం లోపల అంటే ప్రమోట్ సైన్స్ను ప్రమోట్ చేయడం సైన్స్ లోపల అడ్వాన్స్మెంట్స్ కొత్త కొత్త నవకల్పనలు ఆధునిక భావనలు ఎక్కువ మొత్తం లోపల కే దృష్టి పెట్టడం వాటన్నింటిపైన సైన్స్ను అప్లై చేయడం అంటే సమాజం యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏది చేసినా కూడా అల్టిమేట్గా సొసైటల్ బెనిఫిటే కదా సొసైటల్కి సంబంధించినప్పుడు ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో వాటిని అందించడం కోసమే చేస్తుంటాం కాబట్టి సో అప్లై చేయడం అదేవిధంగా రెగ్యులేట్ చేయడం అంటే మంచి డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది అవసరము ఏది అవసరం లేదు అవసరం ఉన్న దాన్ని ఎక్కువ మొత్తం లోపల మనం రీసెర్చ్ కోణం లోపల జనాల లోపల తీసుకెళ్ళాలి అవసరం లేని దాన్ని కొంత రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఓకే కాబట్టి ప్రమోట్ అడ్వాన్స్ అప్లై అండ్ రెగ్యులేట్ సో పిఏఏఆర్ అని చెప్పేసి నాలుగు ఈ కాంపొనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సైన్స్ విధానం లోపల ముఖ్య పాత్ర పోషించేటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఓకే మరి ఇట్లా మనకు ఒక బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉన్నది అసలు భారతదేశం లోపల ఈ సైన్స్ పాలసీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏ విధంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం సో సైన్స్ పాలసీలను భారతదేశం లోపల ఎవరు తయారు చేస్తారు అసలు ఎలా తయారు చేస్తారు ఓకే సో మేకింగ్ ఆఫ్ ఎస్టిఐ ఎస్టిఐ అన్నాను అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా అన్నమాట 
సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మేకింగ్ ఆఫ్ ఎస్టీఐ పాలసీ ఓకే సో భారతదేశం లోపల ఈ శాస్త్ర సాంకేతిక విధానాల యొక్క ఎస్టీఐ విధానాల యొక్క తయారీ ప్రక్రియ ఎట్లా ఉంటుంది అసలు ఎవరు తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఈ పాలసీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఏ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పాలసీ అంటేనే ఏంటి సో గవర్నమెంట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది పాలసీని రూపొందిస్తుంది ఎవరి కోసము అంటే అల్టిమేట్గా సో దిస్ పాలసీ అనేది పాలసీ షుడ్ బి యుటిలైజ్డ్ ఫర్ సొసైటీ డెవలప్మెంట్ సో అల్టిమేట్గా పాలసీ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి సమాజం యొక్క అభివృద్ధి సమాజం అంటే వీ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ మనమందరం కూడా సమాజం లోపల భాగమే కాబట్టి సమాజం యొక్క అభివృద్ధికి సంబంధించి ఏంటి సమాజం యొక్క అభివృద్ధి అంటే ఏదైనా కావచ్చు హెల్త్ కావచ్చు ఎన్వైర్న్మెంట్ కావచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కావచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కావచ్చు కమ్యూనికేషన్ సెక్టార్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి కావచ్చు స్పేస్ సైన్స్కి సంబంధించి కావచ్చు వీటన్నింటికి సంబంధించి అభివృద్ధి లోపల ఈ పాలసీలు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాం ఎవరు రూపొందిస్తారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అంగాలు రూపొందిస్తాయి ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ప్రభుత్వం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది సో రూపొందించి అంటే సొసైటీ అభివృద్ధి కోసము ప్రభుత్వాలు రూపొందించే ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో ఓకే రోడ్ మ్యాప్ అంటే భవిష్యత్తు లోపల మేము సమాజం యో ఇట్లాంటి సమాజ అభివృద్ధి కోసం మేము ఈ పాలసీని రూపొందించి అమలు చేస్తాము అంటే సమాజం అభివృద్ధి చెందడం కోసం ప్రభుత్వాలు రూపొందించి అమలు చేసే ఒక బ్లూ ప్రింట్ను లేదా ఒక రోడ్ మ్యాప్ను మనం ఏమంటాము పాలసీ అని చెప్పేసి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పని చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ చదువుతున్నాం అంటే అర్థమేంటి మన మన దగ్గర తప్పనిసరిగా అవుట్పుట్ ఏంటి మనకు ఉద్యోగం కొట్టడం ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి సొసైటీ డెవలప్మెంట్ మరి ఉద్యోగం మనం కొట్టాలి అంటే తప్పనిసరిగా మన యొక్క ప్రిపరేషన్కు సంబంధించి మరి బ్లూ ప్రింట్ అయితే ఉండాలి కదా లేదా రోడ్ మ్యాప్ అయితే ఉండాలి కదా సో ఏ టైం లోపల ఏం చదవాలి ఎంత టైం ఉంది ఎన్ని నెలలు ఉంది ఎన్ని నెలల లోపల ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్నిసార్లు రివిజన్ చేయాలి ఎన్ని గంటలు చదవాలి రోజుకి ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని గంటలు చదవాలి అని చెప్పేసి క్లారిటీను మనం ఏమంటాం రోడ్ మ్యాప్ లేదా బ్లూ ప్రింట్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ ఈ రోడ్ మ్యాప్ తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాల వద్ద కూడా ఉండాలి అట్లా ఉంటేనే అల్టిమేట్గా ఏది అభివృద్ధి చెందుతుంది సొసైటీ అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది మరి ఈ రోడ్ మ్యాప్ లేదా బ్లూ ప్రింట్నే మనం ఏమంటున్నాం పాలసీ అంటున్నాం ఈ పాలసీ సైన్స్కి సంబంధించి కనుక ఉంటే దాన్ని సైన్స్ పాలసీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి ఇక్కడ ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీని ఎవరు డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరు రూపొందిస్తారు అసలు ఓకే ఎస్టీఐ పాలసీస్ ఓకే సో ఎవరు తయారు చేస్తారు అని గమనించినట్లయితే మనకి ఇక్కడ అలకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించి సో అలకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లోపల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రూల్స్ ని తీసుకురావడం జరిగింది సో అలకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ అంటే ఎవరు ఏం పని నిర్వహించాలి ఎవరి యొక్క పని ఏంటి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పని ఏంటి ఏ విభాగం యొక్క పని ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి ఏ వ్యక్తి కానీ ఏ సంస్థ కానీ ఏం చేయాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ను అలకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ అనేటువంటి పేరుతో భారత ప్రభుత్వం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లోపల తీసుకురావడం జరిగింది సో దీని ప్రకారము భారతదేశం లోపల డిబి డిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో సో డిఎస్టీ స్టాండ్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి అంట సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంగా పిలువబడేటువంటి డిఎస్టీ ఏదైతే ఉందో ఇది సాధారణంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లోపల ఏర్పాటు అయినటువంటి ఒకనొక విభాగం న్యూఢిల్లీ కేంద్రంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ డిఎస్టీ దేని కింద పనిచేస్తుంది అంటే మనకు ఎంఎస్టి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకేనా సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేసేటువంటి ఒకనొక విభాగం పేరు ఏంటి 
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో దీన్ని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లోపల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి ఈ డిఎస్టి ఏదైతే ఉందో ఈ డిఎస్టి ఇండియా లోపల ఎవరిని తయారు చేస్తుంది ఎస్టిఐ పాలసీలను తయారు చేయడం జరుగుతుంది అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీలు విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విధానాలను తయారు చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి ఆ విభాగం ఏది అంటే డిఎస్టి దట్ ఈస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరి వీళ్ళు ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ యొక్క మేకింగ్కి నోడల్ ఏజెన్సీగా పిలవబడడం జరుగుతుంది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీలను రూపొందించేటువంటి నోడల్ ఏజెన్సీ ఎవరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో భారత ప్రభుత్వం యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ కింద డిఎస్టి పనిచేస్తుంది మరి డిఎస్టి అనేది ఈ పాలసీలను రూపొందించాలి అని చెప్పేసి ఏ రూల్స్ చెప్తా ఉన్నాయి అంటే అలకేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ చెప్పడం జరుగుతున్నది ఓకే మరి ఈ రూల్స్ ప్రకారము ఈ డిఎస్టి అనేది కేవలం డిఎస్టి ఒకటి మా ఒకటే మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని రకాల పాలసీలను రూపొందించాలా అంటే సో డిఎస్టి అనేది ఏం చేస్తుంది ఇనీషియేషన్ తీసుకుంటుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఆరంభిస్తుంది ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీల యొక్క తయారీ ప్రాసెస్ లేదా ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రక్రియను ఏం చేస్తుంది ఆరంభించడం జరుగుతుంది ఇనీషియేట్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీస్ ఇన్ ఇండియా సో ఇనీషియేషన్ తీసుకుంటుంది ఇంకేం చేస్తుంది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది సమన్వయపరుస్తుంది అంటే ఇదొక్కటే కాదు చాలా రకాల సంస్థలు చాలా రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఈ విధానాల యొక్క తయారీ లోపల ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాం మరి వాటన్నింటినీ కోఆర్డినేట్ చేసేటువంటి వింగ్ వాటన్నింటినీ సమన్వయ పరిచేటువంటి విభాగం ఏది అంటే డిఎస్టి అదేవిధంగా భారతదేశంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రక్రియ లేదా విధానాల యొక్క ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేసేది ఇనీషియేట్ చేసేది కూడా ఎవరు డిఎస్టి కాబట్టి చాలా ప్రతి పదం నేను వాడేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మొదటిది ఏంటి భారతదేశంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విధానాలను ఆ ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇనీషియేట్ చేసేది లేదా స్టార్ట్ చేసేది ఎవరు డిఎస్టి నెక్స్ట్ కేవలం డిఎస్టి మాత్రమే ఇక్కడ విధానాలను పూర్తి స్థాయి లోపల రూపొందించదు రూపొందించడం లోపల వివిధ రకాల అంగాలను కూడా కలుపుకొని పనిచేస్తుంది అంటే కలుపుకొని పనిచేస్తుంది కాబట్టి అన్ని రకాల అంగాలను కోఆర్డినేట్ చేయడం లోపల కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషించేటువంటి ఆ విభాగం ఏది అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్లియర్ మరి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద ఈ రెండు పనులను నిర్వర్తించడం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సెల్ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దట్ ఈస్ పిఆర్సి ఏంటది పిఆర్సి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డిఎస్టి ఏం చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఇనీషియేషన్ చేస్తుంది పాలసీలను కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది వివిధ రకాల సంస్థలను అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఈ రెండింటిని యాక్చువల్గా చేసేది ఎవరు అంటే పిఆర్సి పిఆర్సి ఎవరి కింద వర్క్ చేస్తుంది డిఎస్టి కింద పిఆర్సి అంటే అర్థం ఏంటి అంటే పాలసీ రీసెర్చ్ సెల్ ఓకే సో పాలసీ రీసెర్చ్ సెల్ సో పాలసీ రీసెర్చ్ సెల్ ఏదైతే పిఆర్సి ఉందో సో దిస్ దిస్ ఇనీషియేట్స్ అండ్ కోఆర్డినేట్స్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ ఇన్ ఇండియా సో భారతదేశం లోపల సైన్స్ పాలసీల యొక్క స్టార్టింగ్ పాయింట్గా లేదా స్టార్ట్ చేసేటువంటి వింగ్గా ఎవరు పిఆర్సి పిఆర్సి అంటే ఎవరు డిఎస్టి అనమాట ఎందుకంటే పిఆర్సి వర్క్స్ అండర్ డిఎస్టి సో డిఎస్టి కిందనే పిఆర్సి పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇనీషియేషన్ అన్న డిఎస్టి పిఆర్సి ఓకేనా పిఆర్సి అన్నామంటే ఆటోమేటిక్ ఎవరికి వెళ్తుంది క్రెడిట్ డిఎస్టికి దెన్ కోఆర్డినేషన్ అన్న పిఆర్సి పిఆర్సి అంటే మళ్ళీ ఎవరు డిఎస్టి ఓకేనా మరి ఇట్లా జనరల్గా మనకు ఈ ఎస్ఎన్టి విధానాలకు సంబంధించినటువంటి తయారీ ప్రక్రియ అనేది ఉన్నది మరి ఇక్కడ నేను అంటున్నాను ఏమంటున్నాను డిఎస్టి కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే నో ప్రాబ్లం కోఆర్డినేట్ కూడా చేస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఎవరిని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది అంటే సో ఇట్ కోఆర్డినేట్స్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇట్ కోఆర్డినేట్స్ 
द स्टेक होलडर्स सो वाटादार एवरते उटादार अंटे एवरू अटे एवरते सैंस अं टेक्नजी पालस वाल लबि पंदे व्यक्त उन्केना सैंस अं टेक्नजी पालस केवल गवर्नमेंट को संबंधी का प्रभुत् अंदर लद्या संस्थल को बेनिफिट उबी विद्या संस्थल इनवाल्व अवतार इंडस्ट्री की बेनिफिटी का इंडस्ट्री इनवाल्व अव जरूर नार्मल सिटन बेनिफिटी का बट्टी नार्मल सिटन इनवाल्व अव जरूर इंका इंडिपेडेंट इंस्ट्यूशन बेनिफिटी वालू इनवाल्व अवता अटानमस् आर्गनजेषन लेदा इंस्ट्यूशन उठाई वालू इंदो लव जरूर पालस रिटेड इंस्ट्यूशन उ विधान परम संस्थल वालू इंदो इनवाव काव जरूर काबटी इकड़ वाटादार अंत अर्धमेंटी बेनफिशरी रक अंत सैंस अं टेक्नजी पालस मन रूपंदे एवरेवर की बेनिफिटो वालू पालस लपल पालस मेकिंग लपल इनवाल्व अवतार काबटे वील तपन सी कोई एवर चेयर डीएसटी डीएसटी अंत एवर चेयर पीआरसी चेयर मैं एवरेवर उ स्टेक होलडर्स मुझे चपाँ स्टेक होलडर्स एवर उ अंत नंबर वन गवर्नमेंट उ चाल इंपारटे गवर्नमेंट स्टेक होलडर का उंटे नंबर वन नंबर टू इंडस्ट्री उ अटे पारिश्रामिक रंग एंटे सैंस अं टेक्नजी अने इंडस्ट्री की रिटेड इंडस्ट्री डेवलपमेंट की एक्व मत यूज काबी इंडस्ट्री उ इंका एवर उ अकाडमिया अकाडमिया उ अटे विद्या संस्थल सो सैन अं टेक्नजी अभिवृद्धि की संबंधी अकाडमिक इंस्ट्यूशन एवं उन्यो अभी स्टेक होलडर्स उठा इंका एवर उ अटानम इंस्ट इंस्ट्यूशन अटे स्वयं प्रतिपत्ति गल संस्थल इंका एवर उ इंडिपेडेंट आर्गनजे स्वतंत्र पे रीसर्च लबोरेटरी एवं उन्यो इंका एवर उ अटे पालस इंस्ट्यूशन अटे विधान रूपंदे विविध रकल संस्थल उठाई चपता एवं इंकेवर उ अलमेट सिटन आफ् इंडिया सो भारत पौर एवरते उलू उ सो वील मन विधा ट्रीटा अंत स्टेक होलडर्स अच्छे देश स्टेक होलडर्स सैंस अं टेक्नजी पालस की संबंधी स्टेक होलडर्स सो चूदा एवरेवर उ स्टेक होलडर्स मन वी हाव एन इमेज और सारी मन चूदा सो हियर वी हाव द स्टेक होलडर्स इंफर्मेस सो स्टेक होलडर्स आफ् पालस मेकिंग वीलू मन को स्टेक होलडर्स नीन इंत चपाने कदा वीलू चूँ चूदा सो फस्ट वन ए गवर्नमेंट सो प्रभुत् मैं प्रभुत् संबंधी चाल रकल विंग्स एवं उन्यो चाल रकल संस्थल दीन लपल स्टेक होलडर्स उठना इकड़ ने कोई एग्जापल चुप्तना एग्जामे पाइंट आफ व्यू लपल चाल चाल इंपारटे वीटने गुर्तने प्रयत्न चेयर फीस आफ द प्रिंसपल सैंटिफि अडवैजर टू गवर्नमेंट आफ् इंडिया सो भारत प्रभुत् संबंधी प्रिंसपल सैंटिफि अडवैजर सो आफी आफ द प्रिंसपल सैंटिफि अडवैजर टू द गवर्नमेंट आफ् इंडिया सो भारत प्रभुत् प्रिंसपल सैंटिफि अडवैजर एवरते उ सो इतना इंद ला भाग जरूर आ पदवी आ पदवी इंद ला उ अटे स्टेक होलडर का नंबर वन नंबर टू नीति आयोग रेडवदी नीति आयोग रईट सो मन को गतम ल्लांग कमीशन उ प्रणा का संघम यह प्रणा का संघम स्था लू थौज फिफ्टीन नीचे एनडीए गवर्नमेंट तेरे पैकी दीकोचन और विंग एंटे नीति आयोग अच्छे सो नेशनल इंस्ट्यूशन फर् ट्रांसफारमिंग इंडिया अच्छे नीति की संबंधी एक्सपैंशन एशनल इंस्ट्यूट फर् ट्रांसफारमिंग इंडिया अने पेर तो मन नीति ने एक्सपा चेयर जरूर रईट इध रेडवे मूडवे मिनीस्ट्री आफ् सैंस अं टेक्नजी इंत मुदे चपा एमएसटी अच्छे सो मिनीस्ट्री आफ् सैंस अं टेक्नजी एदे शास्त्र सांक मंत्रिशाख सो दी प्रभुत्ंग नंबर फोर 
MOES that is Ministry of Earth Sciences. MOES and Chepe Santam Ministry of Earth Sciences Guda Indulo Baganga Untunde. So number five Meiti. So M E I T Y and Chepe Santam. So Meiti and Ministry of Electronics and Information Technology and Chepe. So Ministry of Electronics and Information Technology Meiti and Chepe Santuna. So, this is the electronics and information technology mantra. number six Ministry of Human Resources Development, HRD Ministry and Chepe Santa. HRD and Manava Vanarula Mantritva Shaka. Actually, this is the new education policy NEP 2020. So, Bharata Prabhutam Kotta Vidya Vidhan and Therapai Gidis Kravadam Jari. That is NEP 2020, New National Education Policy and Chepe Santa. Nutana Jati Vidya Vidhanam Rendevela Iravai. But he, Din Lo Bhaganga, Gatam Lo Palamanam Yem Bilsnamu, Manava Vanarula Aburuddhi Mantrit Vashaka Anna. So, Prasutam, E. E. Policy and Chiptundi Ante, HRD Place Lo Pala, Education Vadali and Chepe Santa. HRD place lo pala education ane pani maatanu vaadali ani cheppes cheptundi okay so education edaithe undo rights so education ane pani padanni vaadali ante ante hrd ane pani padam undadi ga so ministry of education ane pani padam maatrame untundi endukante nep 2020 lo pala chala clear cut ga mention cheyadam jarigindi so hrd should be replaced by education the word hrd should be replaced by education ani cheppes so, this is the same thing. This is the same DBT. So, Department of Biotechnology. So, Biotechnology Research is the same thing. So, the Jeeva Sankhethi is the same thing. The Jeeva Sankhethi Nodal Agency DBT. So, Department of Biotechnology is the same thing. So, this is the same thing. Government Wing is the same Number 8. DSIR. So, DSIR is the Department of Scientific and Industrial Research. So, Department of Scientific and Industrial Research is the same as the CSIR. The CSIR is the Council of Scientific and Industrial Research. Okay, so, DSIR. 9th AMT, the State Essentials Council. State SNT Councils. अंटे प्रती रास्टम लोपला मनको SNT मंडले, शास्त्र सांकेतिक मंडले लूँटा सो प्रती रास्टम लोपला गौवन्मेंट एरपाड येड़ं जरुत्तुन्दी कवट स्टेट SNT काउंसिल्स एवेते उन्नायो, they are part of the government then, number 10, इंका एम उन्टाई अंटे department for department for agriculture research Agriculture, Research and Education. So, Department for Agriculture, Research and Education. And Number 11, Department for Health Research. So, Department for Health Research. And this is also the same thing. That's the same DPIIT. So, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Chepes of Wing of Vibhagam is the same. So, this is the same as IPR is the same as Vibhagam is the same as Intellectual Property Rights. So, Medho Sampatthi Hakkulu and Chepes and Tamanako Topic on the Chudamu. So, Medho Sampatthi Hakkulu, IPR, Intellectual Property Rights and Chepes and Tuna. And now, we have been told that we have been told that copyright, Patent, Geographical Indication, Trademark, Trade Design. So, this is the first thing we have to do with IPR. That means, we have to do with IPR. We have to do with the first thing we have to do with the coordinate DPIIT. That means, Department for Promotion, Policy Promotion, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This is the first thing we have to do with the expansion. So, this is the same thing that you can do with the government and stakeholders. That means, overall, 
భారత దేశం లోపల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్గా మొదటగా ఉండేది ఎవరు ప్రభుత్వం మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయో ఇక్కడ నేను మొత్తం రాసాను చూడండి అంటే మనకు వీ హ్యావ్ ట్వెల్వ్ వింగ్స్ సో పన్నెండు విభాగాలు మంత్రిత్వ శాఖలు అన్నీ కూడా మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్గా ఉన్నాయి ఇది నెంబర్ వన్ దెన్ కమ్ టు నెంబర్ టూ అకాడమియా రెండవ దగ్గరికి చూద్దాం మనం రెండవది చూద్దాం అకాడమియా అకాడమియా అంటే అర్థమేంటి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట మరి ఇక్కడ ఈ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఏంటి అంటే ఒకటి మనకు నేషనల్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో నేషనల్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి రెండవది నామినేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది రెండవది ఓకే ఈ మూడు మొదటి కేటగిరీ కిందికి రావడం జరుగుతుంది సో నేషనల్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి రెండవది ఏంటి నామినేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఉన్నత విద్య కోసం కొన్ని రకాల ఇన్స్టిట్యూట్స్ భారతదేశంలో నామినేట్ చేయబడ్డాయి అంటే ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశం లోపల ప్రముఖమైనటువంటి యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మనకు ఈ కేటగిరీ కిందికి రావడం జరుగుతుంది మరి మొదటి కేటగిరీ చూస్తే మనకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నేషనల్ అకాడమీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఇక్కడ మనకు వీ హ్యావ్ త్రీ నేషనల్ అకాడమీస్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఒకటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అకాడమీ సో ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ న్యూఢిల్లీ సో న్యూఢిల్లీకి సంబంధించినటువంటి ఇండియన్ నేషనల్ సైన్స్ అకాడమీ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ రెండవది ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ బెంగళూరు సో బెంగళూరుకు సంబంధించినటువంటి మరొక సంస్థ పేరు ఏంటి ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ అనేటువంటి సంస్థ మూడవది అలహాబాద్ సో అలహాబాద్ లోపల ఉన్నటువంటి సంస్థ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఓకే సో ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ బెంగళూరు వెరాస్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ అలహాబాద్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ మూడు సంస్థలు నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నటువంటి సంస్థలు సో ఇక్కడ నామినేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కిందికి అన్ని రకాల మ్యాక్సిమం యూనివర్సిటీస్ మనకు రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది రెండవ వింగ్ దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ ఏంటి థర్డ్ ఇండస్ట్రీ మరి ఈ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇండస్ట్రీ లోపల చాలా కీలక పాత్ర పోషించేటువంటి కొన్ని సంస్థలు ఉంటాం ఏంటి అది నెంబర్ వన్ సిఐఐ అంటే కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య అని చెప్పేసి అంటాం సో కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ సో ఇది న్యూఢిల్లీ లోపల ఉన్నటువంటి సంస్థ మరి ఈ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది మనకు పాలసీ మేకింగ్లో స్టేక్ హోల్డర్గా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ సో నెంబర్ టూ ఫిక్కీ రెండవది ఏంటి ఫిక్కీ అని చెప్పేసి మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వింటున్నాం ఫిక్కీ అని చెప్పేసి ఫిక్కీ అంటే అర్థం ఏంటి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ చాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ చాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి సో ఇది కూడా ఎక్కడ ఉన్నది న్యూఢిల్లీ సో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా న్యూఢిల్లీ లోపల ఉన్నది ఫిక్కీ అని చెప్పేసి మూడవది ఏంటి అసోచామ్ మీరు చాలా సందర్భాల లోపల వినుట అసోచామ్ నివేదిక అసోచామ్ యొక్క రిపోర్ట్ అసోచామ్ కు సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ అని చెప్పేసి సో అసోచామ్ కూడా ఎక్కడ ఉంది సేమ్ న్యూఢిల్లీ లోపల లొకేట్ అయినటువంటి సంస్థ మరి అసోచామ్ అంటే అర్థం ఏంటి అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా సో అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ఫామ్ లోపల మనం ఏ విధంగా డ్రిప్ చేయడం జరుగుతుంది అసోచామ్ అంటున్నాం సో దిస్ ఈస్ ఫిక్కీ దిస్ ఈస్ సిఐఐ అండ్ డిరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ కొన్ని రకాల ఇండ ఇండస్ట్రీస్ డైరెక్ట్ గా మనకి ఇందు లోపల స్టేక్ హోల్డర్ గా రిప్ హోల్డర్స్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది మరి మూడవది ఇండస్ట్రీస్ సంబంధించి దెన్ కమ్ టు ఫోర్త్ వన్ దిస్ ఈస్ ఫోర్ ఏముంది దీనిలో అటానమస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ థింక్ ట్యాంక్స్ అండ్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో అటానమస్ అంటే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థలు ఉంటాం చాలా రకాల సంస్థలు భారతదేశం లోపల లైక్ యూనో ఐకోర్ 
ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ అని చెప్పేసి ఇట్లా చాలా రకాల సంస్థలు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కలిగి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్ లోపల భాగంగా ఉంటాయి అవి దెన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ థింక్ ట్యాంక్స్ అంటే కొన్ని స్వతంత్రంగా ఎవరి యొక్క కనుసన్నల్లో కాకుండా స్వతంత్రంగా పనిచేసేటప్పటి ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటా సో అవి అదేవిధంగా పాలసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే విధానాన్ని రూపొందించేటువంటి సంస్థలు కొన్ని ఉంటా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇందులోపల స్టేక్ హోల్డర్స్గా ఉంటున్నాయి సో ఏంటి చూడండి నెంబర్ వన్ దీని కింద ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి టెక్నాలజీ టిఫ్యాక్ అని చెప్పేసి ఓకే టిఫ్యాక్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ కౌన్సిల్ సో టిఫ్యాక్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటి అంటే టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి అంటాం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నింటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డీటెయిల్గా ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లోపల మనం మాట్లాడుకుందాం జస్ట్ ఇక్కడ మీరు స్టేక్ హోల్డర్స్ కేటగిరీ కింద ఏది ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో టిఫ్యాక్ రెండవది ఏంటి నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ సో ఇది సిఎస్ఐఆర్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ కింద పనిచేస్తున్నటువంటి ఒకనొక ల్యాబొరేటరీ సో ఏంటి దాని పేరు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్ అనేటువంటి పేరుతో మనం దీన్ని పిలవడం జరుగుతున్నది గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ డిఎస్టి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద సెంటర్స్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్ సో డిఎస్టి సిపిఆర్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మనము సెంటర్స్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్గా రీసెర్చ్ అనేది ఒక ఆర్గనైజేషన్ దెన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ ఎన్ఐఏస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ఇవి కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సో రిస్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం దీన్ని సో రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ డెవలప్ యూనో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నమాట సో కాబట్టి రిస్ అని చెప్పేసి అంటే ఇట్లా చాలా రకాల అటానమస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ థింక్ ట్యాంక్స్ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్గా ఉంటాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీకి సంబంధించి క్లియర్ అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరు ఉంటారు అంటే వీళ్ళందరినీ పక్కన పెడితే ద అల్టిమేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అల్టిమేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు అంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ ద అల్టి అల్టిమేట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీ బెనిఫిట్స్ క్లియర్ సో ఇది మరి కంప్లీట్గా మనకు ఏది పాలసీకి సంబంధించినటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ సెషన్ లోపల అసలు పాలసీ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంటుంది ఓకేనా సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాలసీని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మేకింగ్ పాలసీ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ లోపల మనము చూద్దాం అసలు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని పాలసీలు వచ్చాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్నింటిని తీసుకొచ్చింది అనేది కూడా నెక్స్ట్ సెషన్ లోపల మనం చూద్దాం రైట్ సో థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్